Opa! Inacreditável isso aí, né? Incrível! Olha quantos lugares moram na Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo! Quando eu cheguei já ali na, no topo da serra, já na cidade de Veranópolis, é, no Paradouro, é, Paradouro Belverde, encontrei com o Carlos, que é morador ali da região. Nada melhor que pegar as palavras de alguém que é ali da região, caso do Carlos. Então acompanha essa conversa que eu tive com ele. Ele trouxe algumas declarações bem interessantes. Vamos lá. É, ó, tu vê lá naquele no Monte do Pico, que eles falam, falam, falam bastante. Lá no topo, lá em cima. É. Onde é que é o Pico Monte Carlo? Esse, é, um... aí, esse aí mesmo. Ah, esse ali mesmo? Esse aí mesmo. Ah, ainda tem visão daqui. Sim, é bem o... estreitinho em cima lá, tu nunca foi lá. É, não, eu vi só por vídeos. Eu quero ir embora, quero, quero ir lá. Eu tava, tava de carro uma vez aqui, mas é meio ruim de subir, né? É, eu acabei bem, indo. É bem o Carlos, que é morador aqui da, da, da região, tá me contando aqui como foi. Como é que é morar aqui? O senhor tem terra até aqui? Não perdeu muito, mas também é perto d'água, né? Sim, sim. Eu moro em Lajadinho, aqui pertinho, a 7 km daqui. Mas lá não estragou nada, a gente... Perdeu um pouco de, da chuva, os cítricos, né, que racha, assim, é, muita chuva, né, mas não, nada demais. E o pessoal que perdeu, que o senhor conhece, como é que tá o clima, assim, o que, que eles estão pensando? Não, ah, mas é os... Triste, né? Lado, dos, lado de Bento, muita, muita gente perdeu pareirais. Foi de 400 a 500 hectares de pareira, né. Produção teve bastante perda também, é, lavouras, pareirais. Sim, sim. Aqui é mais, não é tanto lavoura, né, mais é... Aqui uva, mais é né? frutas e uvas. Frutas. E como é que foi o susto quando começou a subir o rio? O senhor mora perto do rio também? Não, não, não eu moro uns dois quilômetros para cima do rio. E como é que foi o susto assim, o dever, de de o próximo dia assim? É. Difícil, né? É difícil, é. Coisas que eu nunca pensava de ter visto, né? Imagino. Como é que é a previsão para liberar ali, para voltar ao normal? Eu acho que para caras pequenos, entre 8 e 10 dias vão liberar fora. Até que foi rápido. Sim. Já tinha visto algo parecido? Porque tem, parece que foi mais de 100 desmoronamentos que teve. Da... Já aconteceu outras vezes, não, com menos quantidade, não, claro. Não, não, não. Nunca... O, o, uma, duas, assim, uma Ai. longe da outra. Isso já acontecia? Já aconteceu, mas assim lá, nunca, nunca. Essa vez foi bem mais, né? É, essa vez tá louco. O que, que o senhor acha que causou, por exemplo, essa parte de descer, assim, o excesso ah, de chuva mesmo? Excesso... Foi molhando, molhando, até que caiu. Muita água, excesso de chuva, né? Embaixo é rocha, né? E... Quando infiltra a água... Não tem como segurar, né? Isso. E o senhor notou que estava chovendo mais do que o normal, né? Quando começou, assim? Sim, em 3, 4 dias aí, 900 a 1000 milímetros de chuva é demais, né? Estava realmente mais do que o normal. É. Foi a chuva mesmo. Foi a chuva. Deu para ver que foi a chuva aqui. Certo. Com que certeza. Loucura. E ver esse lugar que era tão bonito. Bom, ainda é bonito, né? Mas vim várias vezes aqui, fazia lanche, parador aqui no topo da serra, né? Agora, é. tudo fechado, né? Tudo. Acho que estão em reforma aí por isso. E esse pessoal que tem as, as vendas ali no, no caminho, ali, o que, que eles pensam? Será que vão reconstruir? O que, que vão fazer? Alguns querem ir embora, você falou antes? Talvez se puder ir embora, vai. É, né? eu acho que... Eu vi conversas, não sei, as, as, as tendas na beira aí, eu acho que vão, não vão mais deixar funcionar isso e vão ah, meio querer tirar, né? Tem isso também, a segurança, é, né? É. Conversas, né? Vamos Sim, ver, não que sabe, que, né? Vamos ver. Tomara que ele construa, porque é muito bonito isso tudo, né? Sim. Mas tem que ter segurança, lógico, né? Certo. Teve muitos ali que, que desceu terra e arrancou, assim, as propriedades que eles tinham na, na beira da serra ali. Bastante, bastante. Ali perto da ponte que teve mais, daquele grande ah, que tem ali, né? Ah. Tinha uma cascata pequena, que eu me lembro, ali, natural, e daí agora virou uma cascata direta. Ali, arrancou né? tudo lá. Por cima ali. Mas tá bom. Aquela lancheria grande aí do Coal aí também. Antes da ponte, aquela esquerda ali. Isso, é. ficou só a parte da garagem. Que prejuízo enorme, né? É. Mas tá bom, Carlos. Obrigado, hein? Morador aqui da região, dando seu relato aí pro, pro nosso canal. Obrigado, hein? E o Ariel percebeu que você não se inscreveu no canal. E ele mandou dizer que se você não deixar like também, ele vai parar de fazer vídeos legais pra você. Ali ao fundo, então, tem a, onde passa o trem em cima da água, tem a subestação ali. É, só que agora tá tudo parado, os trens também, né? Levou embora a trilha Sim, e tudo lá para baixo. Passa com frequência o trem quando é normal, hein? Passava 
dois, três por dia. Capaz? É, agora tá tudo. Ali deslizou ali, olha só, e Sim. deu bem certinho na, Sim, em cima do trilho do trem. Embaixo do buco também, lá no fundo, não tem aquelas lá. Ele foi embora os trilhos, foi ouvir. Sim. Interessante que aqui o rio não subiu tanto, ó, o nível quanto é, em, subiu, em outros lugares. Eu falei, né, que aqui não mexe muito a água das barragens. Nem chegou nas casas ali embaixo. Né? Não. Então ali dá para dizer que é um pouco seguro nesse sentido. A água chegou lá, onde é que levou o mato? Tu pode ver o risco um pouquinho acima, né? No meio. Sim, é, dá para ver pela. E o relevo ali é pedras embaixo, né? Por isso que então a água infiltra e vai soltando, né? Tem uma cascata nasceu ali, ó. Nossa, é incrível isso. Mais de 100 desmoronamentos, desmoronamentos que teve. Ali eu falei Pico Monte Carlo, na verdade, Pinto Monte Claro, Monte ali em claro. cima. Não sabia que ele era visível daqui, ó, que legal. Um bom, ótimo ponto turístico, esse eu não tive ainda. Lá atrás, depois do morro, tem mais uma... Nossa, incrível, incrível. Aqui descendo, aqui é pertinho. Quando libera toda a estrada, desce lá embaixo, tu passa daquela estrada que tu vê os postes lá em cima. Ali passa a energia elétrica que vai para para a barragem lá atrás, né? É, atrás aí já tu vê casas, né? Atrás do Moura também tem pequena a glória que falam, uma pequena comunidade. A altura disso aqui. É. E aqui o mapa turístico. Esse é o nome do Paradouro, né? Beu Verde. Beu Verde do Espigão, Veranópolis. Serpenteando a serra desde o Alto dos Aparados até o Vale do Taquari, o Rio das Antas percorre 390 quilômetros. Obstáculo vencido pelos desbravadores e tropeiros da região e pelos imigrantes europeus que povoaram a serra e deram início a vilas e cidades. O Vale do Rio das Antas moldou em grande parte a identidade dos territórios da serra, determinando ao mesmo tempo o desenvolvimento e o isolamento de diferentes lugares. Confira aqui a paisagem do Vale do Rio das Antas, o Pico de Monte Claro, maior altitude de Veranópolis, a 720 metros acima do nível do mar. A estação férrea do rio Jabuticaba, a ponte da estrada de ferro, os acessos aos túneis sob as montanhas e a casa de máquinas da usina hidrelétrica de Monte Claro. Está aí a placa que se encontra nesse local, falando um pouco é, das imagens que você acabou de verificar por aqui. E ao fundo, essas imagens. E o Ariel percebeu que você não se inscreveu no canal e ele mandou dizer que se você não deixar like também ele vai parar de fazer vídeos legais pra você. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.